একটু আগেই গোয়েন্দারা এসে ভাইয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে গেল ওরা কি এখন মতিনকে মানে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে নাকি গোয়েন্দা বিভাগ মতিন সাহেবের ড্রাইভারের কাছ থেকে যে ইনফরমেশন পেয়েছে তাতে কি দুঃখের রহস্য শুধুমাত্র ডাকাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সেটা অন্যদিকে টার্ন করতে পারে এই খুনের তদন্ত করতে গিয়ে আপনারা যত রকমের ইনফরমেশন পাবেন সেটা আমাকে আপনারা জানাতে বাধ্য मिस्टर শুভ আপনার ধারণা করা উচিত ছিল যে আপনার ড্রাইভারকে কোশ্চেন করে আমরা ইজিলি আপনার যাতায়াত সম্বন্ধে যত ইনফরমেশন বের করা দরকার তা বের করতে পারবো আপনি কখন কোথায় কতক্ষণ থাকেন সেগুলো সবই আমরা জানি আপনার বিল্ডিং এর সব ফ্ল্যাট তো যেদিন হ্যান্ডওভার হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেদিনই হয়েছে তাই না ঠিক যেদিন হ্যান্ডওভার করার কথা ছিল সেদিনই করা হয়েছে আর আপনি বলেছেন যে আপনি আপনার কাজের জন্য देखें হ্যাঁ মিস্টার হাসিব বলেন মাইন সাহেব আমাদের সিম কার্ডটির ট্র্যাকিং রেজাল্ট এখন আমার হাতে এটি লাস্ট ব্যবহৃত হয়েছে ধানমন্ডি অঞ্চলে এক্স্যাক্টলি কোন স্পট থেকে সেটা কি বের করা গেছে এখানে যে রেজাল্ট পাচ্ছি তাতে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে আশেপাশে হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হাসিব সাহেব থ্যাংক ইউ এইসব ড্রয়ার গুলো তো লক এগুলোর চাবি কোথায়
घुरे বন্ধুরা সবাই মিলে ম্যানেজ করবে তুমি চিন্তা করো না বলা নেই ক নেই ফুট করে বন্ধু 220 যাব না আর 200 টাকা দিই চলো এই মোবাইলটা আপনার চিন্তা নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না প্রতিদিন সাহেব আপনার অফিস থেকে সার্চ করে একটি স্টিলের ক্যাবিনেট থেকে এই মোবাইলটি উদ্ধার করা হয়েছে আশা করব আপনি অস্বীকার করবেন না যে ফোনটা আপনার কি ব্যাপার 
কথা বলছেন না কেন বলুন এটা আপনার কিনা জি আমার আর এগুলো হচ্ছে এই ফোনের তিন মাসের টোটাল কল লিস্ট এখানে আপনি মিস সাবিহাকে দুশো বার কল করেছেন এবং মিস সাবিহা লাল কালিকে মার্ক করা এই নাম্বারটিকে আপনার জি আমার আপনিও মিস্টার মদিন সাহেবকে প্রায় পঁয়ষট্টিটা কল করেছেন তাছাড়া গত এক মাসে আপনি একটি আন্ডুর নম্বরে কল করেছেন প্রায় সতেরো বার এবং সেই নাম্বার থেকে আপনার এখানে কল এসেছে এগারো বার আপনাকে যখন এই নাম্বারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এটা কার নাম্বার আপনি বলেছিলেন আপনার এক ভাইয়ের নাম্বার তো আপনার এক ভাই যে ইনি সেটা আপনি স্বীকার করেননি কেন তখন কি সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে কি লুকাচ্ছেন আপনারা তিন মাসে অসংখ্য বার আপনাদের ফোনে কথা হয় দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার লম্বা টাইম জুড়ে আপনারা ফোনে কনভার্সেশন করেন সন্ধ্যার পর উনি ছুটে চলে যায় আপনার ফ্ল্যাটে এমন কি সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে কথা বলছেন না কেন ফ্ল্যাটটা কি আপনার নিজের কেন আই মিন নিজের টাকা না এটা আমাকে ও দিয়েছিল ও ও দিয়েছে তো মিস্টার মতিন সাহেব আপনাদের এই দুজনের প্রেম কত দিনের তুই তো আমাকে মহাবিপদে ফালাইলি তুই একলা গেলে কি হইতো আমাকে সাথে নিয়ে তোর কি লাভ মাঝখান দিয়ে আমি খামকা বিপদে পড়বো বেটা বেটা বিপদে বলে তো মানুষ বন্ধুর কাছে যাচ্ছে নাকি এতদিন এক লোকে ঘোরে ফেরা করলাম আরে অন্ত কি কথা কস তোকে পালাইতে হবে কেন সেটাই তো আমি বুঝতেছি না তুই তোর হে বসে ফোন দে ফোন করা কর টাকা দিয়ে পুলিশকে সামাইতে হে তোর টাকার অভাব নেই আরে বসেই তো পাইতেছি না দুপুর দিয়ে বেটা ফোন বন্ধ করে রাখছে নিশ্চয়ই কোনো একটা গাপলো হয়েছে পালা যায় রে বেটা দোস তুই একলা যা আমি যাবো না চুপ আর কোনো কথা বলবি না ভাই হ্যালো কি ব্যাপার বাস কই আপনি দুপুর দিয়ে ফোন বন্ধ রাখছেন ঝামেলার মধ্যে ছিলাম না না আমার ওই ড্রাইভার ভয় পেয়ে গোয়েন্দাদের উল্টো পাল্টা দু একটা কথা বলে একটা ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলেছিল না ঝামেলা মেটে গেছে এখন সব ঠিক আছে তুমি কোথায় আমি তো বস আপনার কোনো ট্রেস না পেয়ে ভাইগা যাইতেছিলাম তোমাকে ফাঁসালে তো আমি ফেসে যাবো তা অবশ্য ঠিকই বলছেন আমি ফাঁসলে আপনিও ফাঁসবেন ঠিক আছে আমি আসতেছি আধা ঘন্টার মধ্যে কি হলো দোস যাবি না গত সাত দিনে তোরা কমসে কম দশ হাজার টাকা নেশে কিনে খাওয়াইছি 
একটা নতুন মোবাইল কিনে দিছি আর তুই আমার লগে যাইতে যাস না তোর লগে আমি আর নাই তুমি নিজেই তো আমাকে বলেছ ওই টাকাগুলো আমার তুমি কোনোদিন এতে হাত দেবে না কোনোদিন দাবি রাখবে না বলনি হ্যাঁ বলেছি কারণ তখন তো ওগুলোর দরকার ছিল না এখন দরকার হয়েছে তাই চাচ্ছি আমি প্রথমেই বলছিলাম বস স্বামীটাকে ধরে ইচ্ছা মতো বিটালে আপচাপ সব বের হয়ে আসবে কে খুন করেছে ঠিক তাই হলো লেকচারটা থামাও থামিয়ে নিউজটা কমপ্লিট করো আপনি ঠিকই বলেছেন অফিসার সব দোষ আমার তোমাকে <laughs>
చీరే স্বামীর বড় কিয়ার কারণে খুন হয়েছেন নৃত্যশিল্পী মনিকা শিরে আড়াটিয়া খুনিকে দিয়ে স্ত্রীকে খুন করেছেন মতিন গোয়েন্দার হাতে খুনি আটক আমি প্রথমেই বলছিলাম বস স্বামীটাকে ধরে ইচ্ছা মতো বিটালে আপচাপ সব বের হয়ে আসবে কে খুন করেছে ঠিক তাই হলো ডাকাতির গল্প সাজানোর জন্য আগের দিন রাতে সে হোয়াটসঅ্যাপে ড্রয়ার থেকে সোনা দানা টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলেছে এবং নিজেই পানির টেপটা নষ্ট করেছে মানে খুনি পরের দিন এসে মনিকা সিরিনকে খুন করেছে এবং যাওয়ার সময় আয়ারড্রপের ড্রয়ারগুলো সব ভেঙে রেখে গেছে পুরো একটা সিনেমার প্লট আমি যদি সিনেমার স্ক্রিপ্ট পেতে হতাম না এই স্টোরি দিয়ে একটা সিনেমা বানাতাম তাহলে সিনেমা একদম বাম্পার হিট রাইট সুপার হিট বস সুপার হিট আমার কোনো উপায় ছিল না ভাইয়া এই উপায় ছিল না মানে কি উপায় ছিল না মানেটা কি হ্যাঁ তুমি যদি এরকম পাষণ্ড মনে হতো আমার তাহলে আমার বোনটাকে আজ মরতে হতো না তুমি তুমি একটা মেয়ের সাথে পরকিয়া করবে সম্পর্ক করবে তাই বলে আমার বোনটাকে মেরে ফেলতে হবে তাকে তুমি ডিভোর্স দিতে পারতে আমি ওকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু বাড়িটা ওর নামে লেখা টাকাগুলো সব ওর অ্যাকাউন্টে আমি কিছুদিন আগে ওকে বলেছিলাম বাড়িটা আমার নামে লিখে দিতে টাকাগুলো আমাকে ট্রান্সফার করে দিতে হঠাৎ করে বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিতে বলছো কেন আর আমার ব্যাংকের টাকাগুলো তোমার নামে ট্রান্সফার করতে হবে কেন না আমি আসলে খুব বড় একটা প্রজেক্টে হাত দিচ্ছি আমার অনেক টাকার দরকার ব্যাংক থেকে খুব বড় অঙ্কের একটা টাকা লোন নিতে হবে এখন ওগুলো যদি আমার নামে থাকে তাহলে লোনটা পেতে অনেক সুবিধা হয় সে যাই হোক টাকা আমি তোমার নামে ট্রান্সফার করতে পারবো না আর তুমি নিজেই তো আমাকে বলেছো ওই টাকাগুলো আমার তুমি কোনো দিন এতে হাত দেবে না কোনো দিন দাবি রাখবে না বলো নি হ্যাঁ বলেছি কারণ তখন তো ওগুলোর দরকার ছিল না এখন দরকার হয়েছে তাই চাচ্ছি আর তাছাড়া তুমি তো তোমার বাবার সম্পত্তি বেঁচে অনেক টাকা পেতে যাচ্ছ হ্যাঁ কিন্তু ওগুলো আমার স্কুলের জন্য এটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই আমার প্রজেক্টটা খুব বড় আমার অনেক টাকার দরকার কিসের প্রজেক্ট তোমার কি প্রজেক্ট করতে চাচ্ছ তুমি তোমার তিনটা প্রজেক্ট চলছে দুটো প্রজেক্ট রেডি আছে আমাকে সত্যি করে বলো তো কি প্রজেক্ট করতে চাও এখনো ফাইনাল হয়নি ফাইনাল হলে তোমাকে জানাবো কোনো দরকার নেই তোমার কোনো নতুন প্রজেক্ট করার দরকার নেই টাকাগুলো ব্যাংকে বন্ধ রেখে তোমার কোনো প্রজেক্ট করতে হবে না যদি ওগুলো আমার নামে ট্রান্সফার করে দিত তাহলে আমি ওকে সব খুলে বলতাম ওকে আমি ডিভোর্স দিতাম তুমি যদি ওকে খুলে বলতে তাহলে তোমার বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সব কিছুতে দুদমে না আমার কাছে চলে আসত আপনি যেভাবে ভাবতে পারছেন আমি সেভাবে ভাবতে পারি বাড়ি আর টাকার জন্য ওকে আমার খুন করতে হয়েছে আপনি 
ঠিক করছেন এসব এটা এটা থানা আপনি কি আপনি কি কোনো জায়গা নেই জানতে চাও ওনাকে শাস্তি হবে আদালত পায় দিবেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আদালত পায় দিবেন ফাঁসি আপনি আমার ওর আমি ফাঁসি চাই ওর আমি ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই ওর আমি মিসেস মনিকা কে আসলে আপনি খুন করেছেন ডাক্তার সালায়া জি আমি জি আপনি আপনার ছেলে একজন ড্রাগ এডিক্ট সেটা জানার পরেও আপনি কি করেছেন আপনি শুধু তার জন্য টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন কিন্তু আপনি কখনোই খোঁজ খবর নেননি যে সে আসলে কি ড্রাগস ছেড়ে দিয়েছিল কিনা আপনি একজন ডাক্তার আপনার ছেলে একজন ড্রাগ এডিক সে টাকা পয়সা কিভাবে উপার্জন করছে সে কি চিন্তাই করছে নাকি সে টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য কোনো একজন মানুষকে খুন করে ফেলেছে আপনার ছেলে একজনকে খুন করেছে অথচ আপনি কিছুই জানেন না আপনি ঠিকই বলেছেন অফিসার শব্দ সামার আমি টাকা পয়সা বন্ধ করে দেওয়ার পরও সে নতুন নতুন জামা কাপড় কিনছে নতুন ঘড়ি নতুন জুতো এমনকি বাড়িতে একটা দামি মোবাইল ফোনও নিয়ে এসেছে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম এত টাকা পেলি কোথায় সে বলে বন্ধুরা দিয়েছে অথচ তার কোনো বন্ধু বান্ধবের কাছে আমি কোনো খোঁজ খবরও করিনি তলে তলে যে আমার এত বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমি একটু বুঝতে পারিনি তাহলে তো আপনার ওর ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর পুরো রেসপন্সিবিলিটি ছিল শুধু একা আপনার উপরে আপনি যদি একটু কেয়ারফুল হতেন একটু ঠিকঠাক মতো খোঁজ খবর নিতেন তাহলে মিসেস মনিকার মতো একজন ইনোসেন্ট প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীকে আমরা এভাবে হারাতাম না আমি আমার জীবনটাকে এভাবেই শেষ করতে চাইছি বিশ্বাস করো ঠিক এইভাবে কেন যেদিন থেকে তোমার আর বাবা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় বাবা তোমাকে কি বসতে চলে যায় সেদিন থেকে অনেকবার আমার ইচ্ছা হয়েছে নিজেকে শেষ করে ফেলি তোমরা নিজেরা ঝগড়া করে আমাকে একই সাথে মা বাবার স্কুল থেকে বঞ্চিত করেছে আমাকে কষ্ট দিয়েছো মা আমিও তোমাদের কষ্ট দিতে চেয়েছি নেশার আশ্রয় নেশার আশ্রয় নিয়ে তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছি তুমি আমার কোনো খোঁজ খবর রাখো নি মা টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ করেছো 
আর বাবা মাসে দুই একটা ফোন কল দিয়ে খালাস আমার কি দোষ ছিল বা আমি জানি অনেক কষ্ট আমি চাই তোমরা কষ্ট পাও আমি কিছু করছি না কেন তোমাকে কেন বলি না তোমাকে বুঝাই না কথা বলবে জীবের সঙ্গে কথা বলবো একটা বড় সড়ো লিভ নিব তারপর আমরা বিয়ের প্ল্যানিং করব মাকে বলবো হানিমুন করব অনেক ফুর্তি করবো আপাতত প্রিলিমিনারি একটা লিভ নাও যাতে বেসিক প্ল্যানিংটা করি নাহলে দেখা যাবে একসাথে বুড়ে এত বড় লিভ দিবে না হ্যাঁ সেটা অবশ্য একটা ম্যাটার চিফকে কনভিন্স করা একটা মানে কি বলবো ডিফিকাল্ট আচ্ছা তাহলে আমি ওরা তো দেশের বাইরে আছে তারপর পার্টির কি প্ল্যান যাই না ও সব দায়িত্ব খালি আমাদের নিতে হয় কেউ একটু দায়িত্ব নিতে পারে না ও পিচ্ছু গুলো বলো না কিছু করতে শুভকে বলি ওর মাথা তো অনেক বুদ্ধি থাকে অপহরণ এগুলা বাদ দিয়ে কি আমাদের নিজস্ব কোন টাইম থাকে না তার মধ্যে তোমার আমার একটা টাইম তো থাকবেই 
जाबा <laughs> समस्या एखने शेष है मनिका मतिन और एग्नेशाखर गल्प एर पर माहिने सिक्रेट सार्विस एजेंसि अन्न को स्पर्शकत मामला नहीं आपन सामने आसिए थकून से दिखे फाजाम माहिन हसान कैमब्रिज विश्वविद्यालय क्रिमिनोलजी मास्टार्स कर फिर प्राय एक बचर आगे फिर तर पिता शाखत होसन पाखिर हत्याकारी खुजे बार कर आईने हाथ तुले दिए अति सुकौशले हत्या तर बाबा के स्वाभाविक मृत्यु छाड़ा अन्न किस सन्देह कर सूझ छो ना ये हत्या माहिन से हत्या रहस्यर जाल छिड़े हत्याकारी शन और ये साफल्यर सिक्रेट सार्विस अंगने छड़े पड़े माहिने नाम एरपर से प्रतिष्ठा कर माहिन प्राइट सिक्रेट सार्विस नामे एक प्रतिष्ठान 
স্পর্শ কাতর এবং চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় নেওয়া হয় তার প্রতিষ্ঠানের সহায়তা মোনা মাহিনের কাজিন কাজ করে মাহিনের সহকারী হিসেবে ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে এখন অপেক্ষা করছে রেজাল্টের তবে এরই মধ্যে নিজের মেধা শ্রম দিয়ে মাহিন প্রাইভেট সেক্রেট সার্ভিসের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে মোনা মাহিনের জীবনেরও অপরিহার্য অংশ সে সহসাই তাদের প্রেম পরিণয় বাড়াবে মানে বুঝাচ্ছি প্রপোশন মানে হলো আর কিছু বলা লাগবে না চুপচাপ খাওয়াটা শেষ করো শুভ শুভ সরকার মাহিনের সিক্রেট সার্ভিস টিমের একজন সদস্য তার আইকিউ আর যে কোনো চ্যালেঞ্জ হাতে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে মাহিন তাকে তার টিমে নিয়েছে বাবুল অপহরণ মামলায় তার খালাতো ভাই রশিদের সংশ্লিষ্টতা আছে নাজিয়া হাসান অনুসন্ধানী সাংবাদিক ক্রাইম রিপোর্টে দারুণ উৎসাহী আরেক সাংবাদিক অনেক ইসলাম মাহিনীর সঙ্গে কেমব্রিজে পরিচয় বড়লোক বাবার একমাত্র ছেলে অনেকের সঙ্গে পুরো পরিচয় সত্য ধরে তারই সঙ্গে কাজ করছে অনলাইন পত্রিকা ক্রাইম থ্রি সিক্সটি ফাইভে বিভিন্ন থানা থেকে অপরাধের তথ্য সংগ্রহ করে ছাপায় অনেক খবরই মাহিন অনেকের কাছ থেকে আগাম জানতে পারে 
তারই অপরাধ বিষয়ক অনলাইন পত্রিকা মাহিনের অপরাধ তদন্তে বেশ কাজে লাগে দিনের অনেকটা সময় তার ব্যস্ততায় কাটে সহকর্মীদের নিয়ে তুমি কি চা নাস্তা কিছু খাবে কিছু না আমি আসলে আপনাকে কিছু কথা বলে চলে যাব কিন্তু কথাটা যেন কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না এমন কি কথা মানে পিয়ালের সাথে তোমার কিছু হয়েছে না হয়নি তবে আন্টি হতে বেশি সময় লাগবে না দেখো তোমরা ছোটবেলার বলবো মানে এমন কি হয়েছে যে তুমি বলতে পারছো না বন্ধ না আই মিন মেয়েটা আমাদের দুজনেরই কমন বন্ধু বিষয়টা আপনি জানেন কিন্তু ইদানি আপনার ছেলে আমাকে অ্যাভয়েড করে ওর সাথে বেশি ঘোরাঘুরি করছে আপনাকে নিষেধ করে দেবেন যেন এসব না করে দেখো এর মধ্যে আমি কি করতে পারি তোমরা দুজনে পুরনো বন্ধু তোমরা দুজনে মিটে ফেলো না আমাকে অনেকবার অনেক দিয়েছি কিন্তু কিছুতেই শুনছে না দিনকে দিন ওদের মেলামে সারা বেড়েই যাচ্ছে সাবধান করে দিন আমার তো সময় নেই আর আমার মনের মধ্যে তোর মতো এত ফুর্তি নেই যে তোর ঘরে বসে আড্ডা দিতে হবে আসি আমি আন্টিকে যা বলে আসছি মেনে যাওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আমি মাঝে আমাদের বন্ধু বন্ধুকে যা করেছে তা আমরা চেষ্টা করি আমাকে কেন আমি তো 
আম্মু মেয়েটাকেও পছন্দ করলে কি হবে মেয়েটা তো ওকে পছন্দ করে না বন্দনার সাথে ও বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে একে একে দান করতে চায় সে কারণে বন্দনা মহাবিরাম আর ওকে এড়ানোর জন্যই সে আমার সাথে করে আর আমি যা বন্ধু হিসেবে তাকে হেল্প করছি নাথিং এল হুম আরেকজনকে হেল্প করতে গিয়ে যে নিচের বিপদ দেখে আনছো সেটা কি খেয়াল করেছো কিসের বিপদ ছাড়ো তো খেতে লেগেছে খেতে দাও তো দেখ পিয়াল এখন সময়টা খুব খারাপ সামান্য কিছু হলেই খুন খারাপই হয়ে যাচ্ছে আর এসব নিয়ে আমার অনেক টেনশন হয় মোটেই ভালো লাগে না মিন্টুকে এত ভয় পেলে চলবে ও ভাব নেই এরকম আসলে একটা ভিতর ডিম একটা ঝাড়ি দিলে পালায় বাঁচে না আশ্চর্য মাইন আমি তোকে এই মনিকা মতিন কেসি এত বেশি বেশি ইনফরমেশন দিলাম এখন তুই বলছিস না জিয়া তোকে নাকি বেশি হেল্প করেছে এটা কেমন কথা বেটা তুই হচ্ছিস একজন সাংবাদিক তুই কিভাবে বুঝবি যে সিক্রেট সার্ভিসে কোটাতে হেল্প হয় বা কোটাতে হেল্প হয় না खुजे देखा दरकार खूब राष्ट्रपति पदक भूषित गालागाल भाषी छिनिए <laughs> 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 মোনার সাথে হচ্ছে আমার অ্যাফেয়ার অ্যান্ড ওয়ে আর গোয়িং টু গেট ম্যারি তোর সাথে তো নাজিয়ার সেরকম কোনো কিছু নাই তো তুই কি করবি সেটা কেন বলছি বা তোর কী হবে এবার তুমি একটা সত্যি সত্যি বম ফাটিয়েছ একটা সলিড কথা বলেছ কি অনি উত্তর দাও সরি একটা উল্টা পাল্টা কথা বলে ফেলেছি মানে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে নাজিয়া চলে গেলে তো আমাদের পত্রিকার বারোটা বেজে যাবে মানে নাজিয়াকে ছাড়া তো আমার পত্রিকা একদম ব্লাইন্ড এটাই বলতে চেয়েছিলাম বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ আমার এজেন্সিতে কাজ কিন্তু বেড়েই চলছে তো ইন দ্যাট কেস আমার কিন্তু কিছু রিক্রুটমেন্ট দরকার আমি মনে করি নাজিয়া আমার সিক্রেট সার্ভিসে 
ভালো করবে দ্য বেস্ট অপশন মানে তুই কি নাজিয়া কে রিক্রুট করছিস চিন্তা করছিস রিয়েলি মানে আই উড লাভ টু বি এট মেম্বার অফ দ্য টিম মাহিন থ্যাঙ্ক ইউ পাগল রে সাগলারে তে বললা বন্ধু এখন যে কেমনে কন্ট্রোল করব আমি জানি না
আরে ওকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গেছে আমার কিন্তু ভীষণ ভয় লাগছে এখন ও মাই গড মাহিন তুমি কি সিরিয়াস কোন ব্যাপারে কোন ব্যাপারটা আবার নাজিয়ার ব্যাপারটা নাজিয়ার ব্যাপারে আই সি তুমি কি ওকে আমাদের টিমে নেওয়ার কথাটা বলছো হুম কেন কোনো সমস্যা আছে মানে হঠাৎ করে তুমি একজনকে রিক্রুট করার ডিসিশন নিয়ে নেবে উইদাউট ইভেন ডিসকাসিং উইথ মি তো আমার এটা নিয়ে কিছু বলার থাকতে পারে না তুমি এটা হঠাৎ করে কেন দেখছো তোমার কি মনে নেই যে শিরিন মনিকার কেসটা যখন আমরা ইনভেস্টিগেট করছিলাম তখন চিফ আমাদেরকে আরেকটা কেস দিয়েছিল আমরা সেই কেসটা নিতে পারিনি বিকজ উই ওয়ার রানিং শর্ট অফ স্টাফ সেটা তো আমি ডিসএগ্রি করছি না কিন্তু তাই বলে তুমি না যাকে নিয়ে নেবে আমাদের এই ধরনের কাজে এই টাইপের স্কিল কিন্তু খুবই জরুরি সেটা আমি অস্বীকার করছি না এগ্রি উইথ ইউ নাজিয়া অনেক ট্যালেন্টেড কিন্তু মাহিন এটা তোমার অর্গানাইজেশন তুমি অর্গানাইজেশনটাকে যতটা ওন করো বা তোমার কারণে আমি যতটা ওন করি একজন আউটসাইডার কি ততটা ওন করতে পারবে তাকে বড় করতে নাজিয়ার কখনো কারো আমাদের কাজ করেনি সে ডাজেন্ট লাইক ইট তুমি তাকে নিয়ে চিন্তা করছো পরিকল্পনা করছো বাট সে কি তোমার আন্ডারে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড হবে নো Good morning, Chief. How many times I told you not to wish me good morning? Didn't I? Sorry, Chief. Uh, anything new? I'm not going to be here. I'm going to be here. Okay, Chief. Sure. I'm going to be here. Bye. Must be new assignment. মানে কি তোমাকে না বললাম তুমি চিফকে বলো যাতে এক সপ্তাহ অন্তত আমাদের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না দেয় বুইরা ব্যাটা যদি আমাদের কথা না শুনে তাহলে আমার কি করার আছে আর বড় মামি বড় মামি কি তুমি কি বলবে সে তো আমাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য মুখে পড়ে লেগেছে ডোন্ট ওয়ারি আমুকে চিরাং পাঠিয়ে দেব খালামুনির কাছে থেকে যদি বেরিয়ে আসে সে এই সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলবে না মানে আমি তোমার কথা কোনো আগামতে খুঁজে পাচ্ছি না কিছুর মানে কি এভাবে তুমি কথা নেই বাঁধা নেই বড় মামাকে যেখানে সেখানে ঘুরতে পাঠাবে আর সেই সুবাদে আমাদের বিয়ে পেছাতে থাকবে এরকম কথা হলো হইল কি হইল না সেটা পরে ভাবব এখন চলো বুঝা বেটার কল অ্যাটেন্ড করে আসি মনে দুঃখ গোপন রেখে কথা বলতে গেলে একটু প্যাচ তো চলে আসে তাই না ভাই ইম্পর্টেন্ট কোন কথা থাকলে বলেন না হলে অফ যান হাতে অনেক কাজ আছে কাজ করুন ঠিকই বলে চলে বলি আপনারা এই কাজে ডিস্টার্ব করেন আর ডেটা মিট করতে না পারলে আপনারাই ছাড়িয়ে দেন ইম্পর্টেন্ট কিছু থাকলে বলেন না হলে বাদ দেন আরে কি বলে ইম্পর্টেন্ট মানে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আরে আমাদের রুটি রুজির ব্যাপার খুব বুঝতে পারছি তুমি কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ আচ্ছা শোনো তোমরা দুজনেই বলো যদি মাহিন তার প্রাইভেট সিক্রেট সার্ভিসে আমাকে কোনো জব অফার করে তাহলে আমাকে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত নাকি উচিত না অবশ্যই উচিত 100% উচিত আপু ডিটেকটিভ হতে পারা জোস একটা ব্যাপার থ্রিলিং হুম থ্রিলিং আরে থ্রিলিং তো তোমার অপর জন্য আর আমাদের জন্য কিলিং বুঝতে পেরেছি বস আপনার ভয়টা কোন জায়গায় নাজিয়া পো যদি 365 ছেড়ে চলে যায় তাহলে আমাদের পত্রিকার 12টা বাজবে এন্ড দ্যাটস ট্রু আরে মিয়া সবই যখন বুঝছো সাপোর্ট করো কেন আমরা তো মোটেও সাপোর্ট করছি না তবে হ্যাঁ মাইন সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করা কিন্তু একটা डिफरेंट টেস্ট আন্দোলন করবো মানে
এক সপ্তাহ তোমাদের কোন অ্যাসাইনমেন্ট দেব না এই ভেবে আমি আপনার চেষ্টা করেছিলাম বাট আই ফেলড নো চিফ আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউ এটা আপনার ডিপার্টমেন্ট আপনি চিফ আপনি ট্রাই করলে আপনি ফেল করবেন কিভাবে আপনি ট্রাই করেন না ইউ আর রং মাই গুড লেডি তোমরা প্রার্থনা করো অন্তত এক সপ্তাহ যেন ঢাকাতে কোনো সেন্সিটিভ ক্রাইম না হয় তাহলে আর তোমাদের ডাকতে হবে না কর্নোস ওয়েন দ্যাট উইল হ্যাপেন এনিওয়েজ চিফ আপনি যদি বলতেন আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কি অ্যাবডাকশন বাবুল মন্ডল অ্যাবডাকশন কেসটা নো মাই গুড লেডি ইট ওয়াজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট কেস এটা পিআল অ্যাবডাকশন কেস নো ফেস কোনো পক্ষ থেকে কোনো রেল সমুদ্রই তো ব্রামসন দাবি না করলে পিআল যে অ্যাবডাকটেড হয়েছে সেটা কিভাবে আপনি শিওর করবেন কারণ তার আগের দিন পিআলের এক বন্ধু পিআলকে কোনো একটা বিষয়ে হত্যা করে দিয়ে গেল তো তার ফ্যামিলি দাবি বুঝতে পারছি হ্যালো আপনি ওপর থেকে প্রেশার পাচ্ছেন আর আপনি আমাদেরকে প্রেশার দিচ্ছেন বুঝিয়ে বলো উনি ঠিকই বুঝবে উনি নিজে একজন প্রেমিক মানুষ তাই না কোনো লাভ নেই বিকজ অফ আজ অফিসে আমি একা কেউই অফিসে নেই অনিক ভাই আর নাজি আপু গেছে থানায় আর জাহিদ গেছে ভার্সিটিতে সো আমি অফিসে একা বসে বসে নিউজ কম্পোজ করছি হঠাৎ সবাই মিলে ফিল্ডের বাইরে গেল কি ঘটনা বলো তো রাবনি আশ্চর্য শুভ তুমি না সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সিতে কাজ করো তোমার তো একটা বোঝা উচিত ছিল তাই না তার মানে যে সামনের উইকটা সে বসে কাটাবো সেই ঘুরে মোটা দানার বালি লাবনি রাখলাম তুমি <laughs> আচ্ছা একটা ছেলে সারা রাত বাড়ি ফেরেনি 
সে তো তার কোনো ফ্রেন্ডের বাসায় যেতে পারে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন এই বয়সটি ছেলে বাইরে থাকবে এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু সে বাইরে থাকলে তার মাঝে চিন্তা করতে পারে এই বুদ্ধিটুকু তার থাকতে হবে তো হ্যাঁ তা আছে হয়তো কোনো টেকনিক্যাল কারণে পারেনি কলটা দিতে আচ্ছা ছেলেটির মায়ের সাথে কথা বলেছেন আপনারা মানে ছেলেটি কোনো মোবাইল ব্যবহার করত কিনা বা ছেলেটির মা তার সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে কিনা না আমরা ছেলেটির মার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করার চেষ্টা করিনি যত শুনেছি তদন্ত শাখা চিপ এই কেসটাকে ইনভেস্টিগেট করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে মাহিনের সিক্রেট সার্ভিসের উপর হুম তার মানে কেসটা খুবই সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ কিনা জানি না তবে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কোনো প্রেসার আছে বলে আমার মনে হচ্ছে আপনি এগুলো কিভাবে বুঝেন বলুন তো মাঝিয়া একদম রাইট বলেছেন শুনুন একটা ছেলে সারা রাত বাড়ি ফেরে এবং সেই কেসটা একটা গোয়েন্দা সংস্থাকে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে একটু চোখকান খোলা রাখলেই ধরা যায় খুবই ইজি ফোনটা মাঠে নেওয়া হবে রিসিভ করেন হ্যালো এসে হাসিব বলছে পিয়াল কিডন্যাপিং কেস নিয়ে একটু কথা বলবো হাসিব ভাই আপনার ধারণা ঠিক जीन <laughs> गोपने <laughs> उठी <laughs> আপনার ছেলে কি কখনোই রাতে বাইরে থাকে না কখনোই থাকেনি মাঝে মধ্যে দেরি করে আসে ঠিকই কিন্তু কোনো দিনই পুরো রাত বাইরে থাকেনি সবসময় সন্ধ্যার পরপরই চলে আসে হুম কাল কি ও এমন কোনো কথা বলেছিল যেটা শুনে মনে হয়েছে যে ও রাতে ফিরতে দেরি হতে পারে না তেমন কিছু বলেনি আচ্ছা পিয়াল তো মোবাইল ইউজ করতে তাই না ঠিক ও নাম্বারটা আমাকে দাও যদি প্লিজ আ दरजा खुले देखी পিয়ালের বন্ধু মিন্টু এসেছে তো আমি বললাম পিয়াল তো বাসায় নেই তারপর মিন্টু আজকে আমি পিয়ালের কাছে আসিনি আর পিয়াল যে বাড়িতে নেই সেটা আমি জানি আমি আপনার কাছে এসেছি ও এসে ভিতরে এসে छोट बलार बंधु मान এমন কি হয়েছে যে তুমি বলতে পারছো না বন্ধ না আই মিন 
মেয়েটা আমাদের দুজনেরই কমন বন্ধু বিষয়টা আপনি জানেন কিন্তু ইদানিং আপনার ছেলে আমাকে অ্যাভয়েড করে ওর সাথে বেশি ঘোরাঘুরি করছে আপনাকে নিষেধ করে দেবেন যেন এসব না করে দেখো এর মধ্যে আমি কি করতে পারি তোমরা দুজনে পুরনো বন্ধু তোমরা দুজনে মিটে ফেলো না আমি ওকে অনেকবার ওয়ার্নিং দিয়েছি কিন্তু কিছুতেই শুনছে না কারণ দিনকে দিন ওদের মেলামে সারা পেরেই যাচ্ছে পরে একটা খুনাখুনি হয়ে গেলে আপনি কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবেন না মানে এসবের মধ্যে খুনাখুনি আসছে কেন মানে বন্দনাকে আমার খুবই পছন্দ ও অন্য কারোর সাথে ঘুরে বেড়াবে এটা এটা সহ্য করা আমার জন্য টাফ বন্দনার বিষয়ে আমার জিরো টলারেন্স হ্যাঁ ঠিক আপনাকে সাবধান করে দেবেন মিন্টুর এসব কথাবার্তা আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আপনি কি পিয়ালের সঙ্গে বিষয়টা শেয়ার করেছিলেন হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু পিয়াল আমার কথা কোনো পাত্তাই দেয়নি ও বলল মিন্টুর এমন কোনো সাহস নেই যে ওর এগেনস্টে কিছু করবে जड़ित मिन्टू जो बाड़ी शाशी गए संगे संगे तुम्हारे फोन करना उचित छोड़ा पुलिस ही दी तुम कि ठीक मत खोज खबर नहीं मैं हासपत मर्गे रेलवे स्टेशन আমি মিন্টুকে অ্যাজ আ ফ্রেন্ড হিসেবে লাইক করি কিন্তু কখনো ওকে আমি প্রেমিক হিসেবে দেখিনি মানে আমি যেরকম প্রেমিক চাই আসলে সেই টাইপ না কিন্তু প্রেমে পড়লে যে বন্ধু বন্ধুকে খুন করতে পারে সেটা সম্পর্কে আমরা খুব ভালো করে জানি खुजे ब মনে হচ্ছে মিন্টু এই কেসের সঙ্গে জড়িত আছে আমি জানি তো আমি জানি কে ফোন করেছিল আচ্ছা ওরা ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেনি তো প্লিজ আপনি শান্ত হন আমরা ট্রাই করছি আরে মাইন কাজটা কিন্তু তুই একদম ঠিক করিসনি 
चिटांगा बंदना नाम मेटर साथ खुबी पियाल अपहरण केसटार संगे कि जड़ते थकते मन हम तुम्हारे कैमने बोल बस अपन मत कि जोगा तो मेटा अपहरण केस नहीं टाटानी है पत्र पत्रिका लेखालेखी है ये नहीं चिंतित और किचुई ना ओके शुभ सकाल देखा आई एम शिवर वो मिट्टू बेटा हूँ आसान बाड़ी धरते खोज खबर नहीं देखिए असुदाटन हो गए तुम्हें कचू जा मिन्टू इनोसेंट আমি বাজি ধরল তোমার সঙ্গে শুন না যা তুমি সব সময় গেস করো আর ওটা সামহাও কারেক্ট হয়ে যায় এইজন্য মাইন মনে করে কি যে তুমি খুব ভালো ডিটেকটিভ হতে পারবা জাস্ট ইমেজিন কেন তোমার সন্দেহ আছে নাকি আরে ধুর যেখানে যেখানে জানার আমি ফোন করে জানিয়েছি আশা করছি আজকের মধ্যে পিয়ালের একটা খোঁজ পাওয়া যাবে পিয়ালের যদি কিছু হয়ে যায় মিন্টু যেভাবে বাড়িতে এসে ওকে শাসিয়ে গেছে जड़ाते फोन कर ताड़ा तुम तो दिन बल्ले तुम्हें फोन ना करते क्यों निषेध कर खूब भलोक जान सामिया तरपे एक सरिया बेपार अवश्य हाँ फोन करा उचित छो तुम कि ठीक मत खोजखबर नहीं मैं हासपत मर्गे रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन सब जगह से गत रात जा थाना बस सब जगह खुद दी फिरते देरी हवाते आलहिओं प्रश्न करा तो हमारे उपाय छो ना पियाल चाचा दे का फोन करते चेल कम कथा भेबे और फोन कर चाओ ना और सम्पर्क रखी जरा तुम और पियाल कख खोज खबर नए ना तक जानिए कि जाना उचित अल्लाह ना करूक चीफ के फोन देव जे हम आज के मध्य मिन्टू के अरेस्ट करते
হ্যালো এসআই হাসিব বলছি আমার ছেলের ব্যাপারে কোনো তথ্য থাকলে আপনি জানতে চেয়েছিলেন তাই আপনাকে ফোন করেছি আপনি কি পিয়ালের মা বলছেন আমি মিন্টুর আম্মা বলছি মিন্টু বাসায় ফিরেছে আপনারা ইচ্ছা করলে আমার বাসায় এসে ওর সাথে কথা বলতে পারেন ও কোথায় ছিল সেটা আপনাকে বলেছে জি না কিছু বলে নাই ওকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আর ও জন্য বাসা থেকে বাইরে কোথাও না যায় সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন প্লিজ ওকে सकाल तो अस्वीकार কিন্তু পিয়ালের এই বিপদের দিনে যাক থানা থেকে কোনো খবর পেয়েছেন না এখনো তেমন কোনো পজিটিভ খবর পাইনি আচ্ছা তুমি এক কাজ করো না তুমি একটু খোঁজ নাও না তোমার তো অনেক কানেকশন আছে সেটা তো আমাকে করতেই হবে আপনি একটা কাজ করেন ভাবে বড় ভাইয়া সাকিবকে ফোন করে এখন এই খবরটা আপনি জানিয়ে দিন আমি না হয় মাইন্ড নাই করলাম বড় ভাইয়া কিন্তু খুবই মাইন্ড করবে প্লিজ একটা ফোন করে এখনই জানিয়ে দিন ঠিক আছে আমি জানাবো প্লিজ একটু ট্রাই করো হ্যাঁ রাখছি ওকে ভাবি चुप कर बंदना सबकि पत्रिका लिखबे যাতে তোমাকে খারাপ ভাবে জড়ানো হয় তবে সেজন্য তোমার আমার কাছে সত্যিটা বলতে হবে আমি সব সত্যি বলছি আপু এখানে ভর্তির পর থেকে আমি মিন্টর পিয়াল ভালো বন্ধু ওরা দুজন অবশ্য আগে থেকে ভালো বন্ধু ছিল কিন্তু কিছুদিন ধরে মিন্টু আমান আর পিয়ালের বন্ধুত্ব কেন যেন সহ্য করতে পারছিল মানে 
টেলিফোনে কথা কোনো কিছু সহ্য করতে পারছিল না মানে কেন পারছিল না তুমি কিছু বুঝতে পারো নি বুঝতে তো পেয়েছি আপু বোঝা তো কঠিন না ও আসলে আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছিল কিন্তু আমি মিন্টুকে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে লাইক করি কিন্তু কখনো ওকে আমি প্রেমিক হিসেবে দেখিনি মানে আমি যেরকম প্রেমিক চাই আসলে সেই টাইপ না তাহলে কি পিয়াল সেরকম না তা না তাহলে তুমি মিন্টুকে বাদ দিয়ে পিয়ালের সাথে কেন ঘোরাঘুরি শুরু করেছিলে আপু আমি পিয়ালের সাথে ঘোরাঘুরি রিজন ছিল আমি পিয়ালকে শো করে মিন্টুকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে আসলে ওকে আমি প্রেমিক হিসেবে দেখি না কিন্তু এটাই আমার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমার জন্য পিয়াল মানে তুমি কি কিছুই জানো না পিয়াল কোথায় আছে কি হয়েছে ওর সাথে না আপু সত্যি আমি কিছু জানি কিচ্ছু না সন্ধ্যায় মিন্টু এসেছিল ও আমাকে কিছুই বলেনি গতকালকে রাতে আপনি কোথায় ছিলেন এটা আমার একান্তই পার্সোনাল বিষয় বলতে চাই না ইফ ইউ পারমিট বলতে আপনাকে হবে আপনি একজনের বাসায় গিয়ে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসবেন তারপরে যদি সেই মানুষটাকে আর খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে আপনি সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বাধ্য আমি মহসিন হলের ফুটবল গ্রাউন্ডে শুয়েছিলাম একা जानलेन कर আমরা তো প্রেম সম্বন্ধে কিছুই জানি কিন্তু প্রেমে পড়লে যে বন্ধু বন্ধুকে খুন করতে পারে সেটা সম্পর্কে আমরা খুব ভালো করে জানি হ্যাঁ আপনি প্রেমে পড়েছিলেন বন্ধন নামের একটি মেয়ের প্রতি কিন্তু সে জানতো না সে আপনাকে পছন্দ করতো না সে ঘোরাফেরা করত পিয়ালের সাথে পিয়াল ছিল আপনার লাইফের একটা হবস্থিত সেই জন্য আপনি তাকে উদাহ করে ফেলেছেন তাই না দেখুন ম্যাডাম কি আর বলবো আপনাকে পিয়ালকে পাওয়া যাচ্ছে না এটা শুনে আমি যে কষ্ট পেয়েছি এমনকি আমার মতন কষ্ট পিয়ালের মাও পায়নি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারবো মিস্টার মিন্টু আপনি অতিরিক্ত চালাক আপনার কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি পৃথিবীর যে কোনো ধরনের অপরাধ আপনার দ্বারা সম্ভব এনিওয়েজ আপনার পিয়ালের সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যার একটু আগে কিরে মিন্টু তুই এখানে কি করিস তোর সঙ্গে একটা ফাইনাল বোঝাপড়া করা দরকার ফাইনাল বোঝাপড়া যা বলার সব তামুকে বলে এসছি এরপরে তোর আর কি বলার আছে বলতো আরো অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু দেখ তুই কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছিস একদম ভালো হচ্ছে না ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি আমি করছি না পিয়াল শোন তোর আম্মুকে আমি বলে এসেছি যে বাড়াবাড়ি ফলাফলটা কি হবে হুম আম্মু আমাকে বলেছে আমি এটা নিয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছি আর কিছু আমি তোকে ক্লাস শেষে বের হয়ে বন্দনের সাথে যেতে বারণ করেছিলাম ঠিক আছে তুই তখন না গেলেও গিটার লেসনে যাওয়ার আগে বন্দনার সাথে সোলেমানের দোকানে চা খেতে গিয়েছিল হুম গিয়েছিলাম কারণ বন্দনা আমাকে ফোন করে যেতে বলেছিল আর শোন তুই যে দুপুরে গিয়ে বন্দনাকে আজে বাজে কথা বলে এসছিস বন্দনা ওসবগুলো আমাকে বলেছে আচ্ছা আমি যেটা বন্দনাকে কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলাম সেটা বন্দনা তোকেও বলে দিয়েছে এনিওয়ে তুই আমাকে বন্ধু ভাবতে পারিস না যদি তুই আমাকে বন্ধু ভাবতি তাহলে বন্দনার ফোনটা পেয়ে তার কাছে যাওয়ার আগে আগে আমাকে জানাতি সো ইউ আর নট মাই ফ্রেন্ড 
देख मिंटू तोर माथा ठीक नहीं प्लीज प्लीज एक बार पागल मिटा छाड़ उन्हें खोज छे छाड़ बो अबे शॉप छेड़े दे बो एक हने दारी कथा बोले लाभी चलो आवाज़ दे कोठाई अब जिगेश कुछ कोठाई क्या नो आमर स्वामी जितने तो समस्या चे ना की किसी समस्या चल चल आगे जिक्के छावा दे मिंटू शिकार करे छे पियाल के कुथाई नहीं गिये छिलो कुथाई नहीं गिये छे शेता एकोनो बार करा जाए नी तब एक खुब शिक्ली जाना करे और दिखे पुकुरु डुबरी ना मानो कच्छे दाका जाका मरा शेखाने कुनु कुनु पाई किता आमी यार पियाल उखाने अनेक दिन 